ടോപ് സിംഗറിലെ ക്രിസ്മസ് എപ്പിസോഡ് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ്ങുമായിട്ട് ആഗ്നസ് സാന്ദ്ര ആൻഡ് യാസീൻ എത്താണ് വെൽക്കം ഇവന് മാത്രം എന്താ ഉടുപ്പ് വ്യത്യാസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവൻ ഉടുപ്പില്ലാതെ വന്നിട്ട് ഈ സെറ്റിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ തുണി പറിച്ചെടുത്ത് എന്റെ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഇവന് മക്കളെ ഉഗ്രൻ
മണി മണി സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഏട്ടാ താങ്ക് യു സാർ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ പൊരിച്ച് ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ കഴിച്ചവരുണ്ട് ഷോ പോരെ എനിക്കിത് ഭയങ്കര വണ്ടറാണ് എനിക്കൊരു വണ്ടർലാൻഡിൽ വന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഈ പറയുന്ന കുട്ടികളുടെ നല്ല പാട്ടുകൾ അതും നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ക്രിസ്മസ് പാട്ടുകൾ അത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത് ഭയങ്കര മാത്രമല്ല അതിന്റെ പുറകിലൊരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്യാണത്തിന് അല്ലെ ആ എന്റെ കല്യാണ കാസ്റ്റില് നമ്മള് വീടൊക്കെ ആദ്യം കാണിക്കുന്നു ഒരുങ്ങുന്നൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോ ഈ പാട്ടാ ഇസ്രായേലിൽ സുധിയെ കൊടുക്കുകയല്ലേ ആ സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ പറയാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ ഹുക്ക് ലൈൻ ആ കോറസ് ഓഹോ അസാധ്യ അത് കേൾക്കുമ്പോ എപ്പോഴും ഒരു വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വികാരമാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്തെങ്കിലും നന്നായിട്ട് പാടി മക്കൾ ജോണി നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഹനീഫ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എങ്കിലും വിത്ത് ഡ്യൂ റെസ്പെക്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഹനീഫയ്ക്ക് പനി പിടിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് കൂടെ ആലുവ അത് എന്തായിരുന്നു ആ സംഭവം എന്താ എവിടെ ആയിരുന്നു ആലുവ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലോ ആലുവ പുഴയല്ലേ ശരിയാ എന്തായിരുന്നു ആ സംഭവം അനിഫ്ക ഈ ഓടി നടന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന സമയം അപ്പോഴാണ് എന്റെ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈക്കിൾ സൈക്കിൾ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ ക്ലൈമാക്സിൽ ഈ വില്ലന്മാരും എല്ലാരും കൂടെ പുഴയിലേക്ക് ചാടുന്ന ഷോട്ട് ചാടുന്ന മാത്രം നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ വന്ന് വീണ് മുങ്ങുന്നത് ആലുവ പുഴയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അനിഫ്ക ഏതോ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അനിഫ്കയ്ക്ക് ചെറിയ പനിയുണ്ട് അപ്പൊ അമ്പളിച്ചേട്ടനും ജതച്ചേട്ടനും പനി ആ ജതച്ചേട്ടനെ ബാക്കിയുള്ള സായിച്ചേട്ടൻ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുഴ നിൽക്കുക അപ്പൊ ആണ് അനിഫ്ക വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ജോണി എനിക്ക് നല്ല പനിയുണ്ട് വെള്ളം ഒഴുന്ന വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്ന പരിപാടി വെള്ളം വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട അനുക്ക ഒരിക്കലും വേണ്ട അനുക്ക ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അവിടെ ചെന്ന് നിന്നേ അവൻ മേക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു സ്പ്രേ ഇല്ലേ സ്പ്രേ ചില തലയിൽ മുഖത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ മുങ്ങാൻ പറയാം അനുക്ക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു ആൺപിടിച്ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് എന്നിട്ടങ്ങ് ഇത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാനായിട്ട് വേണ്ട മതിയല്ലേ ആ അങ്ങനെ മതി അങ്ങനെ പോകും അനുക്ക അവിടെ ചെന്ന് നമ്മളിച്ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കും നമ്മളിച്ചേട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ക്യാമറ പറയുന്നു ആക്ഷൻ മുങ്ങെല്ലാവരും ഡയറക്ടറുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയും അനുക്ക മൂന്ന് മുങ്ങ് ഫുൾ വെള്ളത്തില് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് അപ്പിളിച്ചേട്ടൻ മണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചിരിയും ചിരി എന്നാലും ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള കമാൻഡും ഈ വളരെ ഇതിനോട് സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടറും കൂടെ ആകുമ്പോ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതാവോ എന്നിട്ട് അനുക്ക അതിലത് പലയിടത്തും പലരോടും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ആക്ടറായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരം എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അനിഫ്കയുടെ വേറൊരു ടച്ചിങ് സ്റ്റോറിയാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു അനിഫ്ക സി ഡി മൂസ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഭയങ്കര സ്ലാപ്സ്റ്റിക് സംഭവം എടുക്കുക ചുറ്റി കൊണ്ട് അടിക്കുന്നു താഴെ വന്ന് വീഴുന്നു അപ്പൊ അനിഫ്ക മൊത്തത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അഭിനയിച്ച ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് മണിയായി ബ്രിത്തോൾ ബ്രേക്കിൽ മൂന്ന് മണിയായി പോഷൻ തീർന്നപ്പോ അനിഫ്ക രണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു ജോണി കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്റെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അനിഫ ഒന്നുകൊണ്ടല്ല എന്റെ അമ്മ മരിച്ചു പോയി അയ്യോ അവിടെ പറയാ ഇത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു പന്ത്രണ്ടേ മുക്കിലൊക്കെ ആയപ്പോ അറിഞ്ഞത് കാരണം എന്തായാലും ഉമ്മ മരിച്ചു ഈ പോഷൻ തീർന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ജോണിയുടെ കഷ്ടപ്പാട് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് സത്യം ഇന്നും അത് ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് അയ്യോ അത്ര കമ്മിറ്റഡ് ആയിരുന്നു അനിഫ്ക ഓരോ സെറ്റിലും ഓരോ വ്യക്തിയോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്ര എൻകറേജ് ചെയ്തേ അപ്പൊ അനിഫ്കെ നമ്മൾ കേട്ടോ ചോദിച്ചോണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ല അല്ല സത്യം കാരണം വെറുതെ അദ്ദേഹത്തിന് ആർക്കും ഒരു എതിർ അഭിപ്രായമില്ലാത്ത ഒരു നടൻ ഹേറ്റേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് വന്ന് ഇപ്പോഴും എന്റെ എന്റെ ഒരു പഴയ പുസ്തകം ഉണ്ട് കേട്ടോ പാടുന്ന പുസ്തകം ഗാനവിളയ്ക്ക് അതിനകത്ത് ആരംഭം തുളുമ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹനിഫിക്കയുടെ അക്ഷരത്തിൽ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൽ ആ പുസ്തകത്തിൽ ഹനിഫിക്ക എഴുതിയിട്ട് ഗാനമേളയ്ക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പുസ്തകം വാങ്ങി ചോദിച്ച് പാടും അത് ഞാൻ നിധി പോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നു നല്ലൊരു
മെരി ക്രിസ്മസ് 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 ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു പാട്ട് കേട്ടങ്ങ് തുടങ്ങാം അല്ലെ പാട്ട് പാടാൻ വരുന്ന നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മിടുക്കന്മാരാണ് ആര്യ പാർത്ഥിവൻ ശ്രീദർശ് വെൽക്കം മക്കളെ മെരി ക്രിസ്മസ് ഹായ് സാർ ഹായ് എനിക്ക് ഭയങ്കര കൊച്ചി രാജാവ് എല്ലാരും
അസ്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ അന്നായിട്ട് പാടി ഇത് ഭജനം എന്നുള്ളൊരു കാസറ്റിലാണ് ഇതിൻ്റെ സംഗീത സംവിധായകൻ ടോമിൻ തച്ചങ്കിരി സാറാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനും ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടമാനം പാട്ടുകൾ പാടി ഒരിക്കൽ യേശുനാഥൻ ഗലീലി അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് പിന്നെ ആരാധിച്ചിടാം കുമ്പിട്ട് ആരാധിച്ചിടാം പിന്നെ ഏറ്റവും ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ട് ഉള്ളൊരു പാട്ടുണ്ട് പോകുന്നേ ഞാനും അത് വളരെ ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ പാട്ടായിരുന്നിട്ട് മുഴുവൻ സമയം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു നല്ല പാട്ടാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ അദ്ദേഹം എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണ് ടോമിൻ സാറ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ചെറിയ തമാശയാണെങ്കിലും മായപ്പന്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജഗതി ചേട്ടൻ ജഗതി ശ്രീകുമാർ പുള്ളിക്കാരനെയും പോലീസ് ഓഫീസറാണ് പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സീനില് പ്രതികളെ പിടിച്ചിട്ട് പോലീസിനോട് വരൂ എന്ന് പറയുന്നു അതിന് പുള്ളി ആ അന്നത്തെ ഈ രക്ഷകാരുടെ ടൂണിൽ എന്തായാലും അങ്ങേരുടെ പാട്ടല്ലേ അങ്ങേര് ഒരു എന്റെ അസുഖമുള്ള ആളല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങേർക്ക് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി അപ്പൊ അദ്ദേഹം എനിക്ക് പാട്ടെഴുതാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അണ്ണാച്ചി ഇപ്പൊ ഏത് വർക്ക് കഴിഞ്ഞാ വരുന്നത് അത് ഞാൻ ശരത്ത് ടോമിൻ ജയ തച്ചങ്കരിയുടെ ഒരു പാട്ട് എഴുതിയിട്ട് അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കമ്പോസിങ് ഒക്കെ നന്നായോ ആ ചുമ്മണക്കാൻ നല്ലതാ പക്ഷെ ഒരു അധികാര സ്വഭാവം ഉണ്ട് പോലീസാണ് അത് ഓർക്കുന്നു ഞാൻ ഇതൊക്കെ ആയാലും മക്കളെ നല്ലൊരു പാട്ട് നിങ്ങൾ ഉഗ്രായിട്ട് പാടി എല്ലാവരും ചേർന്ന് ക്രിസ്മസ് ഞങ്ങൾക്ക് ധന്യമായി കേട്ടോ മക്കളെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കാനായിട്ട് ഒരു ക്രിസ്മസ് വൈബ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പാട്ട് എല്ലാ ക്രിസ്മസിനും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ പാട്ടുകാരും സിംഗേഴ്സ് എടുത്ത് പാടുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാരും ഇത്രയും പഴയ ഒരു പാട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് പാടി ഞങ്ങളെല്ലാരെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചു
ചക്കര ചക്കരകളെ ഇപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്മസ് ആയത് എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വന്ന് പാടിക്കും പല്ലുള്ളതും പല്ലില്ലാത്തതും ആട്ട ഉള്ളതും ആട്ടം ഇല്ലാത്തതും എന്റെ മാജിക് ഓറഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ പല്ല് കളിപ്പിച്ചോണിക്കറിയാവോ അയ്യോ ഞാനിവിടെ കുറെ മാജിക് കാണിക്കുവായിരുന്നു നേരത്തെ പിന്നെ ഞാൻ നിർത്തി അയ്യാടാ ഇത്രയും നാള് കണ്ടിട്ട് ഒരു വലിയ അഭിപ്രായം അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് പറയണ്ടോ ഇത്രയും നാള് വന്നിട്ട് ചെമ്പുണ്ണാ കാണിച്ചതാ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പം അടുത്ത മാസം തൊട്ട് തുടങ്ങാ മാജിക് ഈ കൊച്ചു വരുമ്പോ ഞാൻ മാജിക് ഇല്ല ചുമ്മാ അതല്ല ഇവാൻ ഇവിടെ കുത്തുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഒരു ഒറ്റ കെട്ട ക്രിസ്മസ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിണ്ടാവുന്ന ഇരിക്കരുത് ഞങ്ങൾ രാവിലെ മിണ്ടൂലായിരുന്നു എന്റെ കൊച്ചു ഇന്ന് ഇനി ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ വഴക്കുമില്ല വയ്യാവലിയില്ല ഓക്കെ എന്റെ പൊന്ന് നാട്ടുകാരെ ഇതിനെ നിങ്ങള് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉള്ള യാത്ര കഠിന കഠോരമാണ്
ചാഞ്ഞുറങ്ങി ദൂരമെന്നും ദിവ്യതാരം ദിക്കു നൽകി മുന്നിൽ പൊന്നുമീറ കുന്തിരിക്കം കാഴ്ചയേകി മഞ്ഞിൽ നിശമറന്നു തുകിലുയർന്നിരാവി ായിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അതെ അല്ലേ ഒരുപാട് പാട്ടുകളും പെർഫോമൻസും ഒക്കെ കണ്ടു മൊത്തത്തിൽ ഒരു സന്തോഷം മൂടില്ല ശരത്തങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ സന്തോഷവും സമാധാനവും ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ടോപ് സിംഗർ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവരും ടോപ് സിംഗറിലുള്ളവരും ഒക്കെ അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ക്രിസ്മസിൽ നമ്മുടെ ജഡ്ജസിനെ ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്താലോ എന്നിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അവരോട് ചോദിക്കാം വെൽക്കം ജഡ്ജസ് ഓൺ സ്റ്റേജ് പ്രേക്ഷകർക്കോ ഈ ഞങ്ങൾക്കോ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത്രയും കൊച്ചുകുട്ടികൾ അഞ്ചാറ് വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ശരിക്കും അവര് ദൈവത്തിന്റെ കൈയൊപ്പുള്ള കുട്ടികളാണ് ദൈവതുല്യരാണ് മാലാഖമാരാണ് അവരും പിന്നെ മുതിർന്നവരും എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ കുറച്ച് അസുലഭ നിമിഷങ്ങളാണ് ഈ ഒരു അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരിക്കും അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്രിസ്മസ് ആയിരിക്കും ജീവിതത്തില് ഒരു മൂന്നാല് വയസ്സ് പോലായിരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ക്രിസ്മസ് ഒരു പ്രസിഡന്റിനെ അവതിൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രിസ്മസ് തന്നെയാവും ഇത് കാരണം ഇത്രയും കൊച്ചുകുട്ടികളിലൂടെ ഇതുപോലൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ രണ്ട് ലെജൻസ് രണ്ടല്ല ഇവരെല്ലാവരും ഒപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു വേദി കൂടി ആയിരുന്നു ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഞാൻ മുന്നേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അമ്മയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ചേട്ടനോട് പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ചേട്ടൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമല്ലേ ഒരു വലിയ നിസ്സാര കാര്യമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടന്ന ഒരു ദിവസമാണ് എൻ്റെ ഈ ക്രിസ്മസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് കാണുന്നവർക്കും എൻ്റെ വികാരം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ക്രിസ്മസിൻ്റെ എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും ഞാൻ നേരുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പറയുന്നവരെ അതിന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തുതി ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം നമുക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല മനസ്സുള്ളവരായി മാറാൻ ശ്രമിക്കാം 
എന്താ മക്കളെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പർ അല്ലേ സൂപ്പർ വേറെ എന്ത് പറയാനാ കാര്യം ഇത് എനിക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പിലൊക്കെ ശ്യാം സാറിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ക്രിസ്മസും അപ്പൊ അതൊരു അത് വേറൊരു ഫീലാണ് സാറിന്റെ കൂടെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്രിസ്മസ് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് വന്ന് വന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ ആർമാദിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ അത് മാത്രമല്ല കുട്ടികളൊക്കെ ഈ ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് പാടിയത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡറി ആയിട്ട് പാടി അവർക്ക് ഈ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ മാർക്കും ഗ്രേഡും ഒന്നും കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂളായിട്ട് ഒന്ന് പാടി പിന്നെ കുറെ സന്തോഷം എല്ലാവരെയും കണ്ടതിൽ മീനൂട്ടി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുന്ന ജോണി വന്നതിലും എനിക്ക് കുറേ സന്തോഷം കാര്യം അമ്മയെ കുറിച്ച് അണ്ണം പാടിയത് നമ്മളൊക്കെ ഇമോഷണലായി കാര്യം നമ്മളൊക്കെ ഈ അമ്മയെ സ്നേഹിച്ച് അമ്മയുടെ സാരിത്തുമ്പും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിരുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സത്യമാണ് അപ്പോൾ അത് അണ്ണം പാടിയപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇമോഷണലായി ഉള്ള സത്യം പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള മറക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറേ മുഹൂർത്തങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഈ ഒരു ക്രിസ്മസ് രാവ് അത് കുറേ സന്തോഷം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കാണാത്തവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ദിനാശംസകൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മൃദ ചേച്ചി മീനൂട്ടി എന്താ പറയാ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാനും കാരണം ടോപ് സിംഗറിന്റെ കൂടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മാലാഖന്മാരുടെ കൂടെയും എം ജി സാർ ശരത് സാർ ജോണി സാറിനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് നല്ല ഓർമ്മകൾ പങ്കുവച്ചതിനും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷം പിന്നെ മീനൂട്ടി പിന്നെ നമ്മുടെ ടോപ് സിംഗർ ബാൻഡ് ടോപ്പ് ബാൻഡ് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് നല്ല ഓർമ്മകൾ ഓർമ്മകൾ ഇന്ന് എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചൊരു ദിവസം തന്നെയാണിത് ഒത്തിരി സന്തോഷം ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ കുട്ടിപ്പട്ടാളത്തിനെയും സാന്റ ക്ലോസിനെയും കൂടെ ഒന്ന് വിളിച്ചാലോ ക്രിസ്മസ് അല്ലേ അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാമോ എം ജി അങ്കളെ ഇന്ന് തുടക്കം തൊട്ട് നമ്മളെ സാന്റ ക്ലോസ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആരാന്ന് സർപ്രൈസ് എം ജി അങ്കിൾ പതിനായിരം രൂപ തരാം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്താ പറ അതാരാന്ന് പന്ത്രണ്ടായിരം തരാന്ന് അണ്ണാച്ചി പറഞ്ഞു ഞാനൊരു <laughs> 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 നമ്മളുടെ ഗ്രൂവർ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിംഗർ ആൻഡ് പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ ശ്യാം സർവലോകർക്കും നന്മയേകും കാരുണ്യമായി ബദ്രഹേമിന്റെ മാറിൽ ഒരാരോ മല്ലുണ്ണിവിറം നല്ലോ ഗബ്രിയേലിന്റെ ദർശന സാഫല്യമായി സർവലോകർക്കും നന്മയേകും കാരുണ്യമായി ബദ്രഹേമിന്റെ മാറിൽ ഒരാരോ മല്ലുണ്ണിവിറം നല്ലോ വിണ്ണിൽ താരകൾ പുഞ്ചിരി തൂകി മണ്ണിൽ ിട്ട് കണ്ണും ചെമ്മി തുറന്നിട്ട് കുഞ്ഞിക്കാലി തടിക്കുകയായി 
அபிமானங்கள் ராஜாக்கன்மா வாழ்த்தி பாடி லோகத்தாய் வாழ்த்துமே சிநேகத்தாலே ராஜாதி ஜிக்காலி தடிக்குகைய